গত কয়েকদিন ধরে আমরা কমিউটারিক্স নিয়ে কথা বলছি আজকে আমরা কমিউটারিক্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটাকে বলা হয় পারমিটেশন নিয়ে কথা বলা শুরু করব আচ্ছা প্রথমেই দেখা যাক পারমিটেশন মানে কি পারমিটেশন মানে কি সেটা কোনো ডেফিনেশনই না বুঝে একটা এক্সাম্পল ইউজ করা যায় ধরা যাক আমার কাছে চারজন স্টুডেন্টের নাম আছে বা তিনজন স্টুডেন্টের নাম আছে এ বি এবং সি আমাকে বলা হলো এই তিনজন স্টুডেন্টকে তাদের প্রোগ্রামিং অ্যাবিলিটি অনুযায়ী একটা অর্ডারে সাজাতে অর্থাৎ যে সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রামিং পারে তারপর দ্বিতীয় যে সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রামিং পারে এবং তারপরে শেষজন এই ক্রমে সাজাতে এই জিনিসটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্স এবং পার্টিকুলার কম্বিনি কম্বিনেটরিক্সের ভাষায় বলে থাকি অর্ডারিং কাজে আমাকে যে কাজটা বলা হয়েছে সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমাকে এই তিনটা এলিমেন্টের একটা পার্টিকুলার অর্ডারিং অর্থাৎ তাদের অ্যাবিলিটি যে অর্ডার সে অনুযায়ী অর্ডারিং করতে হবে আচ্ছা এখানে আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে মোট কয়টা অর্ডারিং থাকতে পারে এখানে তো সেটা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি কেমন করে আমার কাজ হচ্ছে তিনটা প্রথমজন বাছাই করা দ্বিতীয় জন বাছাই করা তৃতীয় জন বাছাই করা প্রথম জন বাছাই করার জন্য আমার হাতে উপায় আছে তিনটা কারণ তিনজনের মধ্যে যে কাউকে আমি প্রথম বেস্ট প্রোগ্রামার হিসেবে নিতে পারি দ্বিতীয় জন দুইটা শেষ জন মাত্র একটা তাহলে আমি প্রোডাক্ট চুল অ্যাপ্লাই করলে দেখব যে এই অর্ডারিংটা করার আমার উপায় হচ্ছে তিন ইন্টু দুই ইন্টু এক অর্থাৎ ছয় একটু দেখা যায় যে আমরা সেই ছয়টা অর্ডারিং লিস্ট করতে পারি কি না এ বি সি এ সি বি বি এ সি বি সি এ সি এ বি ব্যাস হয়ে গেছে ছয়টা নোটিস প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা কারণ এই অর্ডারিংয়ে এই পার্সের অর্ডারিংয়ে বলা হচ্ছে এ সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রামার তারপর বি তারপর সি আবার এখানে বলা হচ্ছে বি সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রামার তারপরে সি তারপরে এ ছয়টা অর্ডারিংয়ে আলাদা একই তিনটা এলিমেন্ট নিয়ে করা হচ্ছে কোন এলিমেন্ট বাদ যাচ্ছে না কিন্তু অর্ডারিংটা আলাদা যে কারণে এই কনটেক্সটে মিনিংটা আলাদা ইন্টারপ্রিটেশনটা আলাদা এখন আমরা জেনারেল ফর্মুলা বের চেষ্টা করি যে এন সংখ্যক এলিমেন্ট দেওয়ার পরে যদি বলা হয় তার অর্ডারিং খুঁজে বের করতে তার তার একটা অর্ডারিং করতে মোট কতগুলো এন সংখ্যক এলিমেন্টে মোট কতগুলো অর্ডারিং থাকতে পারে এটার উত্তর হচ্ছে প্রথম এলিমেন্টের জন্য আমি পাচ্ছি এন টা অপশান দ্বিতীয়টার জন্য এন মাইনাস ওয়ানটা তৃতীয়টার জন্য এন মাইনাস টুটা এরপরে শেষটার জন্য একটা একটু খেয়াল করা বুঝতে পারবো যে এটা আসলে হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল দিস ইজ কারেক্ট এন টেলিমেন্ট দেওয়া থাকলে তার মোট টোটাল পসিবল অর্ডারিংয়ের সংখ্যা হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল কেমন আচ্ছা এখন তাহলে দেখা যাক পারমুটেশন জিনিসটা কি ঠিক আছে আমরা টোটাল পসিবল অর্ডারিং দেখে ফেলেছি এখন পারমুটেশনে ফেরত আসি ধরে আমাকে বলা হলো যে দশজন স্টুডেন্ট আছে সেখান থেকে যে কোনো তিনজনকে আমার বেছে নিতে হবে এবং ইন অর্ডার বেছে নিতে হবে সব ধর অর্ডারটা হতে পারে সবচাইতে ভালো থেকে শুরু করে ফার্স্ট বেস্ট বেস্ট সেকেন্ড বেস্ট থার্ড বেস্ট এই অর্ডারে আমার তিনজনকে বেছে নিতে পারে আমি কতভাবে করতে পারি আবার আমি দেখছি প্রথমজনকে বেছে নেওয়ার জন্য আমার আছে দশটা অপশান দ্বিতীয় জনের জন্য নয়টা কারণ এক একজনকে অর্ডার বেছে নেওয়া হয়েছে তৃতীয় জনের জন্য আটটা তার উত্তরটা হচ্ছে টেন ইন্টু নাইন ইন্টু এইট অল পসিবল অর্ডারিংয়ের সাথে একটা মিল আছে কিন্তু এখানে আমি শেষ পর্যন্ত চাচ্ছি না যদি আমাকে বলা হতো দশজন স্টুডেন্ট আছে তাদের অল পসিবল অর্ডারিংস বের করতে হতো তাহলে উত্তরটা হচ্ছে টেন ইন্টু নাইন ইন্টু এরকম করে ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ টেন ফাইভ কিন্তু এখানে হচ্ছে এইট এসে থেমে গেল আরেকটা উদাহরণ দেখি যদি আমাকে বলা হয় যে ছাব্বিশটা ইংরেজি আলফাবেট আছে বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেড পর্যন্ত যে কোনো ছয়টা বেছে নিতে আমি কত হয়ে করতে পারি প্রথমটার জন্য আমার কাছে ছাব্বিশটা অপশান তারপর পঁচিশ চব্বিশ তেইশ আবারও একুশ এসে থেমে গেল প্রথম ছয়টা অপশান এটা জেনারেল ফর্মুলা বের করতে পারলে আমাদের খুব সুবিধা হবে সে ফর্মুলাটা কী হতে পারে দেখি এখানে দেখি টেন ইন্টু নাইন ইন্টু এইট ইন জেনারেল উত্তরের সময় হবে এন থেকে আর সব এলিমেন্ট যদি বেছে নিতে বলা হয় অর্ডারিং সহ তাহলে ওদের সবসময় হবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এরকম করে প্রথম আরটা ভ্যালু অর্থাৎ শেষ ভ্যালুটা হবে একটু খেয়াল করা বুঝতে শেষ ভ্যালুটা হবে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান দেখা যাক দশজন থেকে তিনজন বাঁচতে বলা হচ্ছে লাস্ট ভ্যালুটা হচ্ছে টেন মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান এইট দ্যাট ইজ কারেক্ট এখানে 
छब्बीस जन थे छयन प्लस वन एकुश दैट इज अल्सो कारेक्ट तमें जेनरल फर्मुलेटा दाड़ा जे जिनटा के बला है परमिटेशन उसने लिखते परि परमिटेशन हे जो एन एलिमेंट थे आर एलिमेंट आउट अफ एन एलिमेंट यू हाव टू पिक आर एलिमेंट एवं आर इज लेस दैन और इक्ल टू से बला है परमिटेशन एवं साधारण तो लेखा है एन पी आर अथवा फांगशन हिसाब से लिखाते परे पी अफ एन कमा आर फर्मुलटा कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू ए रखम कर एन माइनस आर प्लस वन जैसे हमें आस लिखते आसले फर्मुलट हे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बन माइनस आर फैक्टोरियल क्या तो चिंता कर देखो चिंता देखिए बुझते क्या देखा जा टेन सरि टेन पी थ्री हो टेन फैक्टोरियल बन माइनस थ्री सेवन फैक्टोरियल जो उत्तर है टेन इंटू नाइन इंटू एट कारण ये सेवेन फैक्टोरियल ऊपर टेन इंटू नाइन टू एट इंटू सेवेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बन फैक्टोरियल देर गोइंग टू कैंसिल इच इज दाउट और उत्तर है टेन इंटू नाइन इंटू एट देखा देखते एक ही भाव टोटी सिक्स पी सिक्स टोटी सिक्स पी सिक्स हे टोटी सिक्स फैक्टोरियल बोटी फैक्टोरियल आबारों तमान हम छब्बीस शुरू कर एकुश पर्त कारण एकुशे पर बीस बाकीटुकु डिनोमिनेटर सकते फ्रैक्शन नीचे अंशर सकते हैं कैंसिलेशन हो जाए जेनरल फर्मुला पे गलम जो आरोप लिखे दीची परमिटेशन अफ आर एलिमेंट आउट अफ एन जेटा के लेखा है एज एन पी आर हे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बन माइनस आर फैक्टोरियल परमोटेशन व्यवहार करा जाए जो वि हाव टू पिक आर एलिमेंट आउट अफ एन एंड आर इज लेस दैन इक्ल टू एन एन पी एन हे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बिरो फैक्टोरियल अर्थात जस्ट एन फैक्टोरियल जो सूर्य देखल पसिबल अर्डरिंग एन थे एन टाइमेंट बेचे नर्डरिंग सह ये मान हम एन एर अल पसिबल अर्डरिंग जो अर्डर देखे उत्तर हे एन फैक्टोरियल एन पी वन कत एन एलिमेंट थे दस टाइम दस टा एलिमेंट थे एक बेचे नीता दस भाव करा जाए जो दस जन जो एक जन के लिए तो देखिए ठीक है कि ना एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बन माइनस वन फैक्टोरियल उच इज एक्चुअल एन एट परमिटेशन डेफिनेशन एवं परमिटेशन एक्साम्पल्स क्योंकि परमिटेशन एक्टर लिमिटेशन हो परमिटेशन अर्डर का गुरुतवपूर्ण अर्थात ए बी सी ए सी ए बी एम देखे सब आलदा आलदा कम आलदा आलदा अर्डर हिसाब से विवेचना करते हैं जो से ना चाहिए जो चाहिए दस जन थे तीन जन बेचे नीते कोडरिंग छाड़ा जस्ट ये तीन जन के एक जब चाकी देवा वही तीन जन के दायित्व देवा कहे तरा कौन अर्डारे आता एके बारे गुरुतवपूर्ण तक हमें क्यों करब तक हमें जिसका करब से बला है काउंटिंग द नम्बर अफ कम्बिनेशन जो परवर्ती लेकिन